ফলিটিস কইরা ফলিটিস কইরা আমাদেরকে বুঝানো যাইত না সাধারণ মুসলমানকে বুঝানো সম্ভব কিন্তু এই সমস্ত উলামা একরামদের কাছে ফলিটিস কইরা লাভ হবে না আমরা ফলিটিক্যাল বালাই বুঝি মনে কইরেন না আমরা একবারে সুজা মলবি সুজা নয় মলবিদেরকে যদি কেউ কয় ব্যাককল তাহলে ব্যাককল কারে কয় চিনে না মৌলবীরা ব্যাখ্যা করলে তো কঠিন কিতাব বুঝে লইছে চ্যালেঞ্জ দা কইলা আও তুমি বুঝাও হাত্তা না হাত্তা না কিন্তু বুদ্ধিমান মেধা শক্তি যারা আছে এরাই কোরআন হাদিস বুঝে এরাই বুঝে কোরআন হাদিস বুঝায় তো সহজ নয় কিন্তু তোমাদের আদম বাদম একদিন লাগবে গোরা দম সাজে একদিন লাগবে ইদি মুখস্থ করা আমাদের জন্য ব্যাপার কিন্তু আমাদের এই তাফসীর গুলি মুখস্থ কইরা বাইর করো তাফসীর করাত লাগলে তো কোরআনের আয়াত পড়ো আর কলাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দিন দে বুখারী শরীফ আল্লাহ কইছে এইটাই তাফসীর এইটা তাফসীর বুখারী শরীফ আল্লাহ কইছে হায় হায় দুঃখের বিষয় হলো ভাই এখন বক্তা রে ওয়া যতইয়া বক্তে বক্তব্য দেলায় বক্তে বক্তা তইয়া বক্তে ওয়াজ করে হায় হায় কিয়ামত আর কত দেরি একটি অতি বেসনের শ্রদ্ধাবাজন নেহায়ক কাবিলে শব্দ সম্মানিত ভদ্রাত সর্বস্তরের সুধী সমাজ আমি আপনাদের সামনে আল্লাহর পবিত্র কালামে প্রথম নম্বর পারা সুরাতুল বাকার এর পঁয়ষট্টি এবং ছেষট্টি নং আয়া আপনাদের সামনে তিলাবত করেছি নবীজি রসংখ গণিত কাদিস সম্মুখ থেকে একটা কাদি সফাট করেছি এই দুইটি আয়াতের আলোকে নবীজির খাদিস থেকে সামনে রেখে তাফসিরি সেই সিওতে আমরা অল্প কিছু আলোচনা করব আল্লাহ যেন আপনাদেরকে আমলে নিয়েতে শোনা আমাকে অচেন আল্লাহ আমলে নিয়েতে বলার তৌফিক দান করেন সব বলি আমি আমার অকারোটার বাইকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আপনার যে বক্সটা আছে হয়তো একটু আমার কাছে আনেন নাইলে আওয়াজের একটু উন্নতি করেন আমার যথেষ্ট পরিমাণ আওয়াজ দিতে হবে মনসে বাসির আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ আওয়াজ আছে ভালো মনসে যথেষ্ট পরিমাণ আওয়াজ আমার জন্য হচ্ছে না অন্যান্যদের জন্য জানি না তবে আমার জন্য কিছু বেশি দরকার কারণ যেহেতু আমি গলার দিকে দুর্বল আর যদি কথা কই গলার ঝামেলা হয় আবার সিঙ্গাপুর যাওয়া লাগবো ইচ্ছা নাই আবার বাহিরে যাইতাম আজাদ করেছি এই দুইটি আয়াতের আলোচ্য বিষয় 
এই দুইটি আয়াতের বিষয়বস্তু আমরা তাফসির শুরু করার আগে আমরা বিষয়বস্তুটা নির্ধারণ করি যেহেতু আমি শুনেছি যতটুকু ওলামায় গ্রামের চেষ্টা প্রচেষ্টায় এই তাফসির মাহফুলের আয়োজন আরো অনেক ভাইরা শরিক আছেন তবে চেষ্টা প্রচেষ্টা হলো ওলামায় গ্রাম আর এটার নাম হলো তাফসিরুল কোরআন এখানে কোরআনের তাফসির হবে আমরা দুইটি আয়াতের তাফসির শুরু করার আগে আমরা আগে এই দুইটি আয়াতের বিষয়বস্তু কি সাবজেক্ট কি আমরা একটু নির্ধারণ করি তাহলে আপনাদের জন্য বোঝা সহজ হবে আমিও আপনাদেরকে বোঝানোটা সহজ হবে তিরিশ মানা কোরআনে প্রসিদ্ধ মতে প্রাথমিক অবস্থায় দুইটি বাঘে বাঘ করেছেন একটি বাঘ হল বিধি বিধান আর একটি বাঘ হল ওয়াস নসিফ উপদেশ বিধি বিধানের আয়াত সংখ্যা হল সর্বমোট পাঁচশত নুরুল আনোয়ার নামক কিতাবের ভূমিকায় পাওয়া যায় বাকি রইল প্রায় ছয় হাজার আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন বাস করেছেন প্রায় ছয় হাজার আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে নসিহত করেছেন উপদেশ দিয়েছেন বিধি বিধান দিয়েছেন মাত্র পাঁচশত আয়াতে আর ওয়াস করেছেন প্রায় ছয় হাজার আয়াতে আপনারাই বলুন বিধি বিধান বেশি নাকি ওয়াজের আয়াত বেশি বিধি বিধান বলতে কি বোঝায় কোন কাজ হালাল কোন কাজ হারাম কোন কাজ বৈধ কোন কাজ অবৈধ কোন কাজ জায়েজ কোন কাজ না জায়েজ কোন কাজ করণীয় কোন কাজ বর্জনীয় এগুলির নাম হলো বিধি বিধান আর এগুলিকেই বলা হয় ফতোয়া এগুলিকে কি বলা হয় ফতোয়া আর এই ফতোয়া কোন মৌলবি দেয় নাই এই ফতোয়া শ্রীপুরের হুজুররা দেয় নাই এই ফতোয়া ওলা দেয় নাই আল্লাহ এক আয়াতে নিজেই বলেছেন হে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম আপনি যে ফতোয়াগুলি দেন আপনি বলেন মক্কার কাফিরদেরকে মূর্তি পূজারীদেরকে মুশ্রিকদেরকে এদেরকে আপনি বলে দিন এরা অযথা আপনার প্রতি কেফে যায় এদের বিরুদ্ধে যখন আপনার কথা যায় ওরা কেফে যায় মনে করে ওরা আমাদের বিরুদ্ধে মৌলবি কথা কয় আপনি বলে দিন এই কথা আমার নয় আমি আল্লাহ ফতোয়া দিই ফতোয়া কে দেয় আল্লাহ পৃথিবীতে যত রাষ্ট্র আছে হয়তো প্রত্যেক রাষ্ট্রের ভাষা আলাদা আছে কিন্তু কোরআনের ভাষা আরবি আপন আপন ভাষায় আরবি ভাষাকে আপন আপন ভাষায় বিজয়া যে দেয় ওনাকেও আর ভাষায় মুক্তি বলা হয় কিন্তু আসল মুক্তি হলেন আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মুক্তি নয় এরা হইল আল্লাহর বাসাটা আপন আপন বাসায় বুঝাইয়া দেয় তাহলে এদের কথা ওলামায় গ্রামের কথা যদি তোমার বিরুদ্ধে চলে যায়
তুমি কোন যুক্তিতে হুজুরদের বিরুদ্ধে কেঁপে যাও হুজুরকে তুমি কেমন করে কোন যুক্তিতে তুমি কটুক্তি করো হুজুরদেরকে মশকারি করো হুটুর হুজুরদেরকে মশকারি কইরা কোন লাভ নাই তোমাদের জ্ঞানের অভাব হুজুররা নিজেদের কথা কয় না হুজুররা নিজের ফগেদের কথা কয় না হুজুররা আল্লাহর কথা কয় কেফলে আল্লাহর প্রতি কেফা তাহলে হুজুররা কি হুজুরের কথা কয় ফতোয়া কয় হুজুরের হুজুরের ফতোয়া হুজুরের তাহলে হুজুর ফতোয়া দিলে হুজুরদেরকে ফতোয়া বাস বলো কেন এই পণ্ডিতই কই থেকে শিখছো ফতোয়া বাস বলো কেন হুজুররা ফতোয়া বাস নয় ফতোয়া বাস কারা ফতোয়ার বিরোধিতা যারা করে এরা ফতোয়া বাস ফতোয়ার পক্ষে যারা চলে এরা কইল আল্লাহ वाला আর ফতোয়ার বিরুদ্ধে যারা করে এরাই কইল ফতোয়া বাস উলামা کرام রে ফতোয়া বাস কো ফতোয়া শব্দের গোড়া ডিম বুঝনি ফতোয়া কারে কয় গোড়া ডিম বুঝ আগে এই সমস্ত মাদ্রাসার ছাত্র যারা আছে নুরানী ছাত্রর কাছে আইসা পড়তে হইয়া পড়ো আমরার কাছে কাল নাই আমরার কাছে ভালো লাগতো না এরার কাছে ভালো ফয়রা শুনে ফতোয়া শব্দের অর্থ জানো এর পরে আমরা রে ফতোয়া বাস কইও তেলে ফতোয়া বাস ফতোয়া দিলে যদি ফতোয়া বাস হয় তেলে ফতোয়া কি হুজুররা দিছে না আল্লাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বিশ্ব নবীকে বলেন কলিল্লাহু ইউফতিকুম আপনি মানুষকে বলে দিন তোমাদেরকে ফতোয়া আমি আল্লাহ দেই কে দেয় আল্লাহ তে আল্লাহ যদি ফতোয়া দেয় তাহলে তোমাদের বাসসমূহে যে ফতোয়া দেয় হে যদি ফতোয়া বাস হয় তাহলে সর্বপ্রথম ফতোয়া বাস কেনা হয় আল্লাহর ফতোয়া বাস বানাও আর আল্লাহর জমিন তা হও সাহস তো তোমার কম না জমিন কার আল্লাহই দেয় ফতোয়া আর সর্বপ্রথম আল্লাহরই কইছে ফতোয়া বাস চিন্তা করছেন কেমন সাহস তাইলে ফতোয়া কার আল্লাহ কত আয়াতে দিয়েছেন ফতোয়া কত আয়াতে 500 তো আয়াত আর কত আয়াতে ওয়াজ প্রায় 6000 আয়াতে ওয়াজ তাইলে মোটামুটি 30 লরা কোরআন কি আছে আমরা মোটামুটি বুঝেছি তো মোটামুটি বুঝা লাইছি না ফুরা ফুরি না বুঝলেও মোটামুটি বুঝা লাইছি যেহেতু তো এটার নাম হলো তাফসীরুল কোরআন কোরআনের তাফসীর হবে সুতরাং একটা একটা আয়াতের তাফসীর করলে দুই চার দিনে শেষ হওয়ার কথা না কিয়ামতের আগে ও শেষ হওয়ার কথা না তাইলে মোটামুটি কোরআনের তাফসীর বারিত নেওয়ার দরকার উলামায়ে کرامের তাফসীর আয়োজন করেছে নাম আর কাজে মিল তাহার দরকার এই কারণে আমি কোরআনের তাফসীর সংকে করে নিছি 30 সালা কোরআনে 500 আয়াতে আছে বিধি বিধান প্রায় 6000 আয়াতে আছে ওয়াজ এই হলো কোরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসীর তাহলে কোরআনও কি আছে বিধান আছে আর ওয়াজ আছে বিধান আছে আর ওয়াজ আছে তাহলে এই হলো 30 সালা কোরআনের তাফসীর তরিক 30 সালা কোরআন শরীফে কি আছে বিধান আছে আর ওয়াজ আছে কি আছে বিধান আছে আর ওয়াজ আছে এই তো কোরআনের তাফসীর संक्षिप्तारे এই কারণে এত ওয়াজ হয় এই কারণে এত ওয়াজ লাগে কথা বুঝছ আইলে আপনারা কইবা একজনে ওয়াজ করলে তুই হইতো একদিন ওয়াজ করলে তুই হইতো এত ওয়াজির দরকার কি এত বক্তার দরকার কি এত জায়গায় ওয়াজ করার দরকার কি সারা বছর ওয়াজ করার দরকার কি একদিন করলে তো হইতো যারা এই দাতের প্রশ্ন করে এই ব্যক্তিকে আমরা জিজ্ঞেস করি ওয়াজ আল্লাহ একটা আয়াত নাযিল করতে হইতো 6000 আয়াত নাযিলের দরকার কি এই প্রশ্নের যেই জবাব আমরা এত জায়গায় এত বক্তা দিয়া ওয়াজ করাই কেন এই প্রশ্নের একই জবাব কথা বুঝছেন আল্লাহ এত আয়াত নাযিল করলেন কেন ওয়াজের ইদার সংক্ষিপ্ত জবাব আমি দেই মানুষ ইচ্ছা কইরা আমল করতে চায় না যে মানুষের স্বভাব ইচ্ছা কইরা আমল করতে চায় না 
এই পাঁচশো আয়াতকে মানুষ স্বেচ্ছায় আমল করার জন্য আল্লাহ ছয় হাজার আয়াত নাজিল করতে হয়েছে আল্লাহ এই ছয় হাজার আয়াত নাজিল করতে হয়েছে এতগুলি আয়াত মাত্র পাঁচশো এই পাঁচশো আয়াত আমল করলেই মানুষ নাজাত প্রাপ্ত মানুষ আমলদার এই পাঁচশো আয়াত কিন্তু এই পাঁচশো আয়াত মানুষ স্বেচ্ছায় আমল করতে চায় না এই কারণে স্বয়ং আল্লাহ নিজেই ওয়াজ করতে হয়েছে স্বয়ং আল্লাহ ওয়াজ করেছেন কত আয়াতে ছয় হাজার আয়াতে এই ছয় হাজার আয়াতের তফসির বা ব্যাখ্যা করা তো আমরা একদিনে সম্ভব না আসেন মুখাশ্রাম এই ছয় হাজার আয়াতকে আবারও তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন মুফাসিরগণ বুজানোর জন্য বুজানোর সুবিধার্থে কয় ভাগে ভাগ করেছেন তিন ভাগে প্রথম করছিলাম দুই ভাগ পরে দ্বিতীয় ভাগটারে আবার করতেছি তিন ভাগ তিন ভাগের প্রথম ভাগ তাজকিরবি আলা ইল্লা দ্বিতীয় ভাগ তাজকির বিমা আইয়া মিল্লা তৃতীয় ভাগ তাজকির বিমা বাদ আল মৌ আল ফাউদুল কাবির विषयस्तु हल तीन फरकालुद्रतर এই তো ওয়াজের আলোচ্য বিষয় হয়তো আল্লাহর কুদরতের ওয়াজ আছে কোরআনে ইতিহাসের ওয়াজ আছে কোরআনে হয়তো ফরকালের ওয়াজ আছে কোরআনে তাহলে ছয় হাজার আয়াতকে যদি আমরা গড়ে তিনটি বাঘে বাদ করি এক একটা বাঘে আয়াত সংখ্যা করে কত প্রায় দুই হাজার আল্লাহর কুদরতের ওয়াজ করেছেন তিরিশ পাড়া কোরআনে প্রায় দুই হাজার আয়াতে আল্লাহ অতীতের ইতিহাসের ওয়াজ করেছেন পবিত্র কোরআনে প্রায় দুই হাজার আয়াতে ফরকালের ওয়াজ করেছেন পবিত্র কোরআনে প্রায় দুই হাজার আয়াতে এই হলো সর্বমোট ছয় হাজার আয়াতকে আমরা গড়ে দুই তিনটা বাদ করছি দুই হাজার আয়াতে কুদরতের ওয়াজ দুই হাজার আয়াতে ইতিহাসের ওয়াজ দুই হাজার আয়াতে ফরকালের ওয়াজ संक्षेपे उल्लेख कर जगतर मानुषारा हे पृथ्वी मानुषारा তোমরা যারা বর্তমানে আছো এবং আগমন করবে আসে নাই সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন তোমরা তো ভালো করে জানো আল্লাহ 
তাহলে মোটা মুটি আমরা কিছু না কিছু জানি কি জানি আল্লাহ বলেন তোমাদের মধ্য থেকে একদল মানুষ আমি আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছিল আমার ফতওয়া বিরোধী কাজ করেছিল আমার ফতওয়া লঙ্ঘন করেছিল আমি করেছিলাম অবৈধ এরা এই অবৈধ কাজটা নিজের গায়ের জোরে চলে বলে কলে কৌশলে এরা এই কাজটা করেছিল অথচ শরীয়তে নিষেধ ছিল আমি আল্লাহ নিষেধ দিয়েছিলাম নবী নিষেধ দিয়েছিল এই কাজটা তারা করেছিল সেই দিন করেছিল দিন তার নাম ছিল শনিবার এরা আমি আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছিল আমি আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছিলাম আশ্রাসুল মহলুকা মানুষ তাদের মানুষকে পরিবর্তন করিয়া মানুষের আকার আকৃতি পরিবর্তন করিয়া আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম বান্দর বানাইয়া বাঙর বানাইয়া এদের ইতিহাসটা তোমরা ভালো করে জানো এই হইল ফয়সট্টি নং আয়াতের তর্জমা মোটামুটি কইলাম ফয়সট্টি নং আয়াত আল্লাহ কি কয় তোমরা ভালো কইরা জানো তোমাদের মধ্য থেকে একদল মানুষ জাতি আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছিল আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল নবীর আদেশ অমান্য করেছিল ফতোয়া বিরোধী কাজ করেছিল এই কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন কি বানায়া কি বানায়া বানর বানায়া এদের ইতিহাসটা তোমরা ভালো করিয়া জানো আল্লাহ শুরুই করছে জানো কইয়া আলিম তুম তোমরা জেনে নিছো আল্লাহ বলেন তোমরা জেনেছো আল্লাহ দিন যারা তোমাদের মধ্য থেকে একদল আল্লাহর ফতোয়ার বিরুদ্ধে চলেছিল বার ছিল কি বার শনিবার এদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটা বার নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এরা হলো যাতে ইহুদি যাতে কি ইহুদি এদেরকে হেদায়ত হেদায়তের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ একজন নবী প্রেরণ করেছিলেন নবীর নাম হলো হজরত দাউদ আলাইহিস্লাম দাউদ আলাইসাল্লাম শুধু এতটুকু জানেন তিনি ছিলেন নবী তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এই দুইটা কথা জানেন এক নম্বর তিনি ছিলেন নবী এবং রসুল আরেক দিকে তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কি মনে করেন যিনি নবীয় প্রধানমন্ত্রীও আবার আল্লাহ ওনাকে মধুর একটা কণ্ঠ সুর দিয়েছিলেন এত সুন্দর কণ্ঠ তিনি যখন ওয়াজ করতেন এত সুন্দর লাগত তা হইলে আরেক দিকে তিনি মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন তিনি ওপর দিকে তিনি একজন বক্তাও ছিলেন ও ভাই যিনি বক্তাও আবার প্রধানমন্ত্রীও ফাওয়ারটা কি সাধারণ যদি আমি এম পি হইতাম ওয়াজি হইতাম আমার পিছে কতজন পুলিশ তাক লইলে ফাওয়ার থাকলো না চিন্তা করছেন হজরত দাউদ আলাইসাল্লাম নবীও বক্তাও দেশের প্রধানমন্ত্রীও আল্লাহ ওনাকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন এতটুকু করছেন তো কালি কইলাম ওনার উন্মতরা ছিল যাতে ইহুদি ওনার উন্মতের সংখ্যা ওনার দেশের জনগণের সংখ্যা ছিল বেশি না মাত্র সত্তর হাজার কত হাজার সত্তর হাজার সত্তর হাজার জনগণ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন হজরত দাউদ আলাইসাল্লাম হজরত দাউদ আলাইসাল্লামের জনগণ বসবাস করত একটা নদীর কিনারায় নদীর সাইসে বসবাস করত তাদের উল্লেখযোগ্য একটা ব্যবসা ছিল রুজির একটা মাধ্যম ছিল মাছ শিকার করা ওরা মাছ শিকার করত বাজারে বিক্রি করত ওরা জীবিকা নির্বাহী এরা জীবিকা তারা চালাইত তারার মাধ্যম ছিল মাছ শিকার করা নবীরে কে মানে কে মানে না আল্লাহ কে কে মানে কে মানে না নবীর কথা কে মানে কে মানে না এটা পরীক্ষা ছাড়া বোঝা যাবে না বর্তমানেও আমরা কে আল্লাহ মানি কে আল্লাহ মানি না কে রসুল মানি কে রসুল মানি না আমরারও পরীক্ষা চলছে একদল পরীক্ষায় ফেল করি আর একদলে ভাস করি তখনকার সময়ও একদলকে আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছিল কে মানে নবীর কথা কে মানে না পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হজরত দাউদ আলাইসাল্লামকে বলে দিলেন ও দাউদ আলাইসাল্লাম আপনি বলে দিন আপনার উম্মদেরকে এরা প্রতি 
প্রতিদিন মাছ শিকার করুক এতে আমার কোন আপত্তি নাই প্রতিদিন তারা মাছ বিক্রি করুক এতে আমার কোন আপত্তি নাই আমার কথা মানে কি না মানে না পরীক্ষা করার দরকার কি দিয়া পরীক্ষা করতেন এরা উল্লেখযোগ্য যে আয়ের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য যে ব্যবসার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য সলাফিরার ব্যবস্থা অর্থনৈতিক যে জেটের উচ্চ অর্থনৈতিকের উচ্চ হইল মাস আপনি তাদেরকে বলে দিন একদিন মাস শিকার করুন না দেখবেন আপনারে কে মানে কে মানে না যদি সাথে আগাত পরে যদি আপনারে মানে এরা সঠিক সাথে আগাত পরার পরেও যদি আপনাকে মানে এরা সঠিক আর সাথে আগাত পরে গেলে যদি আপনাকে মানে না বুঝবেন এরা সঠিক নয় এরা সাথ্যবাদী এরা কিবাদী সাথ্যবাদী তাহলে আমরা বর্তমান ও কিছু মানুষ আমরা ও সাথ্যবাদী আছি সাথ্যবাদী কারা আছে একটু ঘরে কয়ে মনে হয় সাথ্যবাদী কারা আমাদেরকে কিছু মানুষে গালিগুলাস করে আবার মস্কারি করে আবার কিছু মানুষে আমরা কয় ধর্ম ব্যবসা অসুবি স্লোগান দেয় আমরা বলে ধর্ম ব্যবসায়ী আমাদেরকে ধর্ম ব্যবসায়ী কইয়েন না কে কে ধর্ম ব্যবসায়ী করো আমরা ভালো কইরা জানি তোমরা যখন সাথে সামনে সাথ আছে তখন তোমরা টুপি লাগাও সাথ আছে দাড়ি লাগাও সাথ আছে পাঞ্জাবি লাগাও দাড়ি লাগানি টুপি লাগানি পাঞ্জাবি লাগানি এটা তো ধর্মের কাজ যখন তোমরা সাথ হাতি লাগায় যায় তখন আমাদেরকে ধর্ম ব্যবসায়ী করো আমি তো জন্মের ঘর থেকে লুই দাঁড়িয়ে রাখছি জন্মের ঘর থেকে লুইয়ে টুপি করছি ধর্মের ঘর থেকে লুই ভাঞ্জামি করছি সুতরাং এটা তো ধর্ম ব্যবসায়ী হয় না যারা নাকি ইলেকশনের সময় ভোটের জন্য দাঁড়িয়ে রাখে ভোটের জন্য টুপি করে তোমরা তো জন্মের ঘর থেকে একটারও দাঁড়িয়ে দেখছি না এখনো দেখছি না মাথার দিকে থাকাইলে বোঝা যায় একটা বড় স্টেডিয়াম এত মোটা স্টেডিয়াম ওনার নিচে দিয়ে থাকাইলে তো বোঝা যায় নারী না পুরুষ সিনার কোনো ভাব নাই হিন্দু না মুসলমান চিন্তাম কে নেয় সালাম দিতাম হিন্দু মুসলমান পরিচয়ের এক নম্বর চাবি কাঠি বিশ্বনবী বলেছেন তোথায় দাঁড়িয়ে আছে এ মুসলমান পুরুষের লক্ষণ এ পুরুষ তোথায় দাঁড়িয়ে আছে মুসলমান তুমি হিন্দু না মুসলমান সিনার কোন পোশাকের মাধ্যমে নয় তোমাকে চিনতে হইলে লেঙ্গা করণ লাগবো ব্যক্তিব কাদানি থুতার মাধ্যমে সিনার পথ নাই পাঞ্জাবির মাধ্যমে সিনার পথ নাই এখন পরে চিনতে হইলে সালাম দিতাম না আদাব দিতাম চিনতাম কেমনে আগে কেমন লাগবো সার আগে লেঙ্গ লেঙ্গা সারা তো পথ নাই চিনব কেমন কাজেই যখন তাদের স্বার্থে আঘাত লাগবো আপনাকে মানে কি না আপনি পরীক্ষা করুন বলে আল্লাহ কি দিয়ে পরীক্ষা করতাম এরা এদেরকে বলে দিন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে একটা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছি দিন তার নাম শনিবার এই দিন তোমরা কোনো কাজকর্ম করতে করতে না বিশেষ করে তোমাদের যে একটা ব্যবসা আছে মাসে এই মাসের ব্যবসা করতে করতে না শিকার করতে করতে না যদি তোমরা শিকারও যাও আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব আসবে সাবধান তোমরা যাইও না আর এই দিন আমরা কি করবো হুজুর তাহলে এই দিন তোমরা এবাদতি করবা এই দিন এবাদতির দিন সাপ্তাহে একদিন কিসের দিন ইহুদিদের বারের নাম কি বার পরবর্তীতে আরেকটা জাতি আগমন করলো এরা নাম করলো খ্রিস্টান পুরাণের বাসায় এরা কইল নবী হেরা তো একটা দিন পাইছে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেরা তো এই দিনে বাদতি করে তারা তো একটা ছুটির দিন আছে আমরা দেখি আল্লাহ কেন ছুটির দিন দিত না বলে হ্যাঁ আমি আল্লাহর কইব আল্লাহর কাছে কইলেন আল্লাহ খ্রিস্টানদেরকে একটা দিন দিলেন হেরার দিনের নাম হলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন দিনের নাম হইল রবিবার কি বার তাইলে খ্রিস্টানদের বারের নাম রবিবার আর ইহুদিদের বারের নাম শনিবার এখন তো পরবর্তীতে আমরা আইছি আমরা তো একটা দিন লাগে লাগে আনালে তো হ্যাঁ আমরা থেকে আগায় 
ফেরার সাপ্তাহিক ছুটি দিন আছে আল্লাহ ওই দিছে তাহলে আমরা রাতে একটা দিনের দরকার তাহলে তো আমরা কোন মতে আমরা ছুটি পাই কোন দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে সাপ্তাহিক একটা দিন দিয়েছেন এই দিন তার নাম হলো কিবার আমরা দিন তো ভালোই জানি তো কইলে ফেরাও তো আগে আইয়া দিন ভাইসে পরে আমরাও তো পরে খাইয়া দিন ভাইসে আগে কারণ আমরার দিন হইল তারার আগের দিন আমরা দিন তারার আগের দিন হেদের কেও দিন দিয়া আল্লাহ আদেশ দিয়েছিল কি আদেশ তোমরা ব্যবসা করতে পারবা না ইহুদিদের কেও বলা হয়েছিল ব্যবসা করতে পারবা না খ্রিস্টানদের কেও বলা হয়েছিল ব্যবসা করতে পারবা না আল্লাহ আমাদেরকে ছুটির দিন দিয়া আমরা আল্লাহ কোন আদেশ নিষেধ দিছে না দিছে না परीक्षा करते चान कि परीक्षा कर शुक्रवार दिया शुक्रवार दिया शुक्रवार दिन बड़ दिन शुक्रवार छुटर दिन ये शुक्रवार दिन हलो सप्ताहिक दिन मध्य शनिवार शनिवार तो शनिवार तो मुसलमान बार नए शनिवार तो कार बार शनिवार तो यहुदी बार तु शुक्र शनि जुग कर सच करे वाह किस मुसलमान किस किस्ता किस मुसलमान किस यहुदी परिपूर्ण मुसलमान हो परिपूर्ण मुसलमान हो शनिवार भाई सच करे ए शनिवार तो कुन बाहर बार ए शनिवार तुमरा कुन बाहर बार इतिहास जानो ना था तु तेर दुरे खाली भूति भरो मन कसम बहुत मानसे चीने ना कत कत दिन आगे हमें जब विदेश एक जने देखे यार फोटो दस टेखा दीछे हमें कहल दस टेखा दिले क्या कोई भिक्षा दीछे भलोई काम कर सर भिक्षा दीछे दस टेखा फिर हमारे देखते भिक्ष कोई क जा <laughs> बहुत 
ওয়াজতে কোনে একজন আমারে জিগাইতেছে গা হাইতে গা চলাইছে আমারে কইতেছে বুঝু ওয়াজ কটা করছো এতে বোঝা গেল হে ওয়াজ হয় না আমিলে বুঝতো কেন আমি দে ওয়াজ করি আমি কইলাম যে একটা করছি আর দুইটা রইছে কহু যতে যে দি আছে দি যাবেন গে বোঝা গেল বোঝা গেল আমার কাছে ফাউন্ড না আমি যে দি করছি দি সারা দিলে দেলাইছি কি করমু আর না দেতো পাও না যেভাবে পিস্তল ধরছে দলো হই লাগে দেলাইছি দেওয়ার পরে আমার এক কহু যতে আমার সাথে কোনো খারাপ আচরণ করছি চিন্তা করছ না আমার কাছে কি তাহাজুরে নিছে আর আবার আমার এক খারাপ আচরণ করছি আমি কইলাম না আমাদের আচরণ এটা কোন দিত কথা তো ঠিকই কইছি ফরে আমার কো কুজু একটু কারো আমি ওহন কি তাজা আছিল তো দেখি লিছি কো কুজু যে দি দেয়া গেছে একটু माफ কইরা দেয়া যায় বুঝুন তেহাও দিতা माफ হো কইরা দেয়া যায় তাই হেমনা আল্লাহ আল্লাহ বুঝে যে হাসো তো দেখি লিছি বুঝুন নি যাতে আল্লাহ আল্লাহ দরবারে আর তার আটকাই না আমি না নই জুরে মামনি তাছে বুঝে নি এ তো তিন তো বুঝছিলাম শুধু মাল চামানোটা হাতি ওন ডিজিটাল যুগ माफ হোটা হাতি माफ হোনে দা হাতি কই আমি কইলাম ভাই শুধু আমি আল্লাহ দিছি আমার সদ্য গুষ্টে মা কইরে দা গেছে এর পরে জলদি সা তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কিছু আদেশ দিবেন কি আদেশ যখন মুয়াজ্জিন আযান দেয় এই আযান বলতে কোন আযান এই নিয়ে উলামা ইকরামের মধ্যে মতানৈক্য আছে কেউ বলেছেন প্রথম আযান কেউ বলেছেন সানি আযান আমাদের মুফতি পাকিস্তানের মুফতি সফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার মারিফুল কোরআন তাফসীরে মারিফুল কোরআন তিনি লিখেছেন এই আযান বলতে প্রথম আযান বোঝানো হয়েছে এটা আমি কথা কইছি নাকি একজন মুফতি সাহেবের ফতোয়া দিছি একজন মুফতি সাহেব ওনার কিতাব তাফসীরে মারিফুল কোরআন 8 নম্বর খন্ডে তিনি বলেছেন এই আযান বলতে এই আহবান বলতে প্রথম আযান বোঝানো হয়েছে এই প্রথম আযান দেওয়ার পরটাকে নিয়া ইমাম সাহেব নামাজ শেষ করার আগ পর্যন্ত এই সময় তার মধ্যে আমাদের কিছু কাজ আছে আমাদের কাজ কি আল্লাহ বলেছেন দুইটা কয়টা দুইটা এক নাম্বার কাজ আল্লাহ বলেন ইজা নুদিয়ালি সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআ মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা ফাসআউ ইলা যিকরিল্লাহি ওয়া যাগুল বাই এক নাম্বার হলো যখন মুয়াজ্জিন জিনা জান দেয় তখন তোমরা যত যতের কাজ কর্ম আছে সব সাজ কর্ম সেরে যা তখন তোমরা জিকরুল্লাহর জন্য চলে যাও জিকরুল্লাহর ব্যাখ্যা করেছেন দুইটা এক নাম্বার ব্যাখ্যা হলো নামাজ পড়া দুই নাম্বার ব্যাখ্যা হলো খুতবা শোনা তাহলে আমাদের জিকরুল্লাহর ব্যাখ্যা করছে কয়টা দুইটা এক নাম্বার ব্যাখ্যা হলো নামাজ পড়ন দুই নাম্বার ব্যাখ্যা হলো খুতবা শোনন সুতরাং জিকরুল্লাহর ব্যাখ্যা কয়টা কইছে দুইটা এখানে জিকির দ্বারা নামাজ বোঝানো হয়েছে জিকির দ্বারা খুতবা শোনা বোঝানো হয়েছে খুতবা বোঝা বোঝানো হয়নি খুতবা শোনা সুতরাং আমাদের জন্য খুতবা শোনা ওয়াজিব খুতবা বোঝা ওয়াজিব নয় যেই সমস্ত পণ্ডিতেরা বলে একদল মানুষ তো খুতবা আর বিতায় মানুষ তো আর বুঝেনা বাংলায় হওয়ার দরকার এই পণ্ডিতকে বোঝা দূর দরকার এই গাদার গড়ের গাদা তোর কোন বাহে কইছে খুদ বা বুঝতো খুদ বা বুঝার দরকার নাই বুঝলে না বাংলা দরকার বুঝা শর্ত নয় খুদ বা শোনা শর্ত খুদ বা শুনলেই হইছে বুঝন লাগে না এই তোরে কোন শয়তানে কইছে খুদ বা বুঝতে বুঝার কথা আইছে হুজুর কোন ফতোয়ার কিতাব বুঝার কথা না শোনার কথা কোন বুঝা না শোনা তইলে শুনতে হইলে কি বুঝা লাগে শুনতে হইলে বুঝা লাগে তইলে যদি এখন খুতবা যদি বাংলায় কোন লাগে বুঝানো সুবিধাতে কিছুদিন পরে তো আমরা আরেকটা ব্যাখ্যা করে নেবেন সূরা সূরা ফাতিহা তো আমরা আর বিবর্তাছি এটা তো বুঝতাছি না বাংলায় কোন এটা সূরা ফাতিহা শুরু করে দিব বাংলা অন খুতবা যদি বাংলা শুরু করে দেয় তা আর বেশি দেরি হইতো না সূরা ফাতিহা বাংলা শুরু করে দিব এটা তো বুঝুন না কয়জন মুসল্লি সূরা ফাতিহা বাংলা বুঝে কয়জন মুসল্লি সূরা বুঝে কয়জনে বুঝে তরজমা তে বুঝে না তে এখানে কিছুদিন পরে আন্দোলন করব খুতবা যখন বুঝি না বাংলা দরকার তে সূরা অত বুঝি না বাংলা করো তে নামাজও শুরু হইবো বাংলা কি দাও ভাই তে আগে থেকে যাতে কইরা বাংলা করার কোনো চেষ্টা চলে না আগে থেকে বন্ধ করার দরকার কি বন্ধ ফতোয়ার কিতাব পরিষ্কার লেখা আছে কি ফতোয়া খুতবা শোনা ওয়াজিব বুঝা ওয়াজিব না 
তো কইলে জিকরুল্লাহর ব্যাখ্যা করেছি কয়টা মুফতি মুফতি সফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি কি তাফসীরে মারিফুল কোরআন আট নম্বর খন্ডে তিনি লিখেছেন জিকরুল্লাহর ব্যাখ্যা হলো দুইটা এক নম্বর খুতবা শুনুন নামাজ পড়ুন দুই নম্বর খুতবা শুনুন তো কইলে আমরা শুক্রবারে কোন কাম আছে নি কাম আছে নি কি কাম নামাজ পড়ুন খুতবা শুনুন কোন সময় যাইবা মসজিদ যাইবা ইমাম সাহেব যখন নামাজ শুরু করতে ওই সময় যাইবা নামাজের জন্য যত প্রস্তুতি আছে এই কাজগুলি করতে করবে গুসল করণ যাইব নামাজ রঙ্গি দন যাইব নামাজ দন যাইব নামাজ টুকি দন যাইব নামাজ গুসল করবায় নামাজ আজান দেওয়ার পর তাকে নিয়া ইমাম সাপ নামাজ শেষ করার আগ পর্যন্ত যত কাজ আছে সব কাজ হারাম না হালাল সবে মানিত জি বলে শব্দের অর্থ হলো বিক্রি করা আর একটা শব্দ আছে কোরআনে কেনা ইটা কিনা ইটার শব্দ হইল ইস্তেরা ইস্তেরা শব্দের অর্থ হইল কেনা আর বাইগুন শব্দের অর্থ হইল ব্যথা আল্লাহ বলেছেন কিন্তু আল্লাহ কোথাও কইছে না বাজারুল বাই ওয়াল ইস্তেরা আল্লাহ কইছে না কেনা ব্যথা আল্লাহ শুধু কইছে ব্যথা এতে বোঝা গেল কি কিনা ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে কারণ যদি কেউ বেসে না কিনব কইতে কে কইনা কেন কিনবো কইত কি দোকান যদি খোলা থাকে না ক্রেতা যাই বনি দোকান তো বন্ধ হই ক্রেতায় কিনতো না এই কারণে আল্লাহ মূল বানাই মূল ধরছে আসল হইল কি না না বেচা আসল হইল বেচা কিন্তু আমরা দেশের কিছু বুদ্ধি লোক বান লোক আছে এবার বুদ্ধি বেশি বুদ্ধি কাটাইতে কাটাইতে মাথা কে আর ভোট বানাইছে বুঝছেন বুদ্ধি কাটাইয়া করছে কি যারা ধুমপান করবেন সমাজ এদের জন্য আইন জরিমানা ধুমপান করলে জরিমানা ধুমপান করলে জরিমানা আপনারা শুনছেন না বাংলাদেশ একবার আইন হইছিল পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা দুইশো টাকা জরিমানা যার কাছে পাইব তার এই জরিমানা বুঝছেন নি কিন্তু এরা বিভাগে ধরল না যে কিনছে এরা ইয়া বিচার অস্কারে আমরা বারাস্তা ঘুরাই এরা তোর অস্কারে যদি ধুমপান বন্ধ করতে চাও তোমরা কি আর ব্যবস্থা নাই যে কিনছে তার নামাইরা যে কিনছে তার কাছ থেকে ট্যাক্সটা লইয়া যে কিনছে তার কাছ থেকে জরিমানা না লইয়া কোম্পানি কি বাংলাদেশ নাই কোম্পানি বন্ধ করো কোম্পানি বন্ধ করলে গুজরাট সিগারেট ওই তো না কাই তো না পাই তো না হিটারে কয় তোমরা চালু করো হেরা যখন চালু রাখছে হেতো ভাইবো 
বহুত সময় লাগবে আমার এই আয়াতটাকে আমরা লামাইতে হইলে মোটামুটি মূলকি আমি বলতেছি তথাপিও আমি খুব সংক্ষেপে করতেছি তাহলে আমরারও কোনো কাজ আসেনি শুক্রবারে নাই शक्ति कम लगे मात्र आधा घंटा चल्लिस मिनट सर्वोच्च एक घंटा इहुदीरारे सारा दिन दिए सकाल सन्दा पर्त कि शेष कर शनिवार स्वीकार कर शनिवार रविवार मंगलवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार दिन गुली सम्बोधन व्याख्या मद्रासा 
তোমার কাছে আমার একটা জিনিস দরকার বলি কি হুজুর বলি তুমি দেখি তিন দিন আগে একটা আয়াত কইছিল এই যে তফসীর আমি হাইতাছি বলি হুজুর কি আয়াত বলি আসাম তো আপনারা দেখা তো কল না এটা তুমি কইছিল বলি হুজুর কি না না আপনি কোন জানাইছিল এমন তো তার লজ্জা লাগে গেছে আমি কইলাম ভাই তুই আর আমি ছাড়া আর কেউ নাই তফসীরটা কইলা না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই যে ব্যাখ্যা করছস না আমার শান্তি নাই খুব সুন্দর তখন সেরি যে সম্বোধন করে কইতাম আসাম তো ভাব না এর অর্থ হইল আশা তো খুব ধরে খাইতাম না দেখা তো না এর অর্থ হইল ডাক না তা কইলা দেহাইলা সুন্দর গলা ও আবার প্রধানমন্ত্রী আইন পাস করছে সংসদ কেউ শনিবার দিন স্বীকার করতে পারবো না তখন একদম ইহুদি এরা তো চালাইকার উপরে চালাইকা বাটফার উপরে বাটফার এরা তো বাটফারি শিখছে দুনিয়ার যদি দুইটা মাছে কাজে লাগছে দেখছো তুমি বুঝে লাই এখানে ইহুদির ষড়যন্ত্র আছে মানে মাছে ঝগড়া করে ষড়যন্ত্র তো বুঝতে হবে আমরা না বোঝার কারণে তবে এখানে আরো একটা ষড়যন্ত্র কাজ করতেছে কি ষড়যন্ত্র ভাই দেখছেন দেবতারা খেলাইছে দেবতার ওরা তো আমরা কোরআনরা খেলাইছে এটা কি ষড়যন্ত্র নয় এটা ষোলো কোটি মুসলমানের অন্তরে আঘাত দেওয়া আমি এটার ব্যাখ্যা করেছি কি জানি আমি এটার ব্যাখ্যা করছি একবার শকুনের বাচ্চা একবার শকুনের বাচ্চা শকুন দেখছিল ওয়া গুস্ত খাইতো খাইতে ভালো লাগে না আমরা হরিণের গুস্ত খাই আমরা গরুর গুস্ত খাই ছাগলের গুস্ত খাই আমরা কামই গুস্ত খাওয়া আমরার মনে চাইছে মানুষের গুস্ত খাওয়া শকুনের ছেলে মেয়েরা কয় মানে শকুনের ছেলে মেয়েরা কয় তখন শকুন কইল আরে মানুষের গুস্ত খাওয়ানি এটা একবারে সহজ বলে কেমনে বলে তোমরা বইয়া তখন আমি লইয়াই তখন এ ছাগল গেছে গরুর কাছে গরুর কিছু গুস্ত আনছে গেছে শুয়রের কাছে শুয়রের কিছু গুস্ত আনছে শুয়রের গুস্ত কিছু মসজিদের মিম্বর দিছে আর গরুর কিছু গুস্ত মান্ডব গর দিছে হিন্দুরা বাইরে ওই কয় আমরা মান্ডব গর গরু গোস্ত কেন এটা আর কেউ দিছে না মুসলমানে দিছে আর মুসলমানের নাম সাপ মসজিদের মিম্বর হয় সাথে সে শুভরের গোস্ত আর কেউ দিছে না হিন্দুরা দিছে ঝগড়া লাগছে সাত জন মাডার কয়জন মাডার সাত জন নিহত শকুন বাইর করো আমরা রে দরা সহজ আমরা রে দরতা এখন পাইতো কিন্তু শকুন দরতা এত এত শকুন দর শকুন দর লইছে এরা কি করছে সালাকিটা ইহুদিরা বড় সালাকিটা এই বাটফার ছোট ছোট খাল খনন করিয়া বড় ছোট ছোট খাল খনন করিয়া অনেক দূর নিছে এক কিলো দূর তিন কিলো দূর নদীটা কি নিছে আর পানি ছাড়ছে ভাই মাস শনিবার দিন মাছ মারছে না 
শনিবার দিন শুধু বন্ধ হয়ে যা আছে রবিবারে মার্থ আর মল বিরা ব্যাখ্যা করে কইছে বাদ যখন দিয়েছ শনিবারে শনিবারে মার্থ এক দলে কয় কি ব্যাখ্যা করো আমরা কি মারছি আমরা শুধু বাদ দিছি मुसलमाना मौलवीराठिन किताब बुझल मुगस्त कर তফসীর করাত লাগলে তো কোরআনের আয়াত পড়ো আর কলা কোন দিন কোন ওয়ালিয়া দিন দে বুখারী শরীফ আল্লাহ কইছে এইটাই তফসীর এইটা তফসীর বুখারী শরীফ আল্লাহ কইছে হায় হায় দুঃখের বিষয় হলো ভাই এখন বক্তারে ওয়াজও তোয়া বক্তিয়ে বক্তব্য দেলায় বক্তি বক্তা তোয়া বক্তিয়ে ওয়াজ করে হায় হায় কিয়ামত আর কত দেরি रक्त चले दरकार আল্লাহ কারে কই মুগ আল্লাহ আর দেখি তা দেখাই ভাই আজগো যদি ওয়াজ হাম পুরুষের ওয়াজ যদি মহিলায় ওয়াজ করলো দুই চার দিন পরে তো মসজিদের মিম্বর যায় কো গো গুজর আমরা রাজ হইনি আমরা নি আমরা নামাজ পড়াই বেশি দেরি না নামাজ পড়াই এখন শুরু হই কিছু কি নামাজ পড়ানি হুজুর আর হে রাবা কি না করতই এরা তো সব জায়গা তুই এখন তারা নামাজ পড়ানি শুরু করে দিছে আর নামাজ দে শুরু করত না এটা আমরার কারণে আর নামাজের সময় আমরা বাড়ি থাকি আর হে রাবা বাড়ি থাকে এরা কই বসে এরা যখন বাড়ি থাকে তখন আমরা মসজিদে যাই मस्जिद समय मानवी 
হাত মানুষের মতো ফাউ মানুষের মতো মুখ মানুষের মতো জিব্বা মানুষের মতো মাথা মানুষের মতো কিন্তু আল্লাহ তাকে দেখে শাস্তি দিবেন আল্লাহ আইন না মানার কারণে নামাজ না নাম করার কারণে রোজা না রাখার কারণে আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিবেন কি শাস্তি মুখে মানবে মানে আমাদের চরিত্র পরিবর্তন করবেন মানুষ ওঠে মানুষ দেখতে মানুষ কিন্তু চরিত্র সোরে शस्ती हाटे उदाहरण गदार मत गफिर गम की कुरान तिलावत कर गदार कम हल बोझा बहन शास्त्रीन कर लम्बा कर निम्न 
আল্লাহ এই কষ্টও করা তৌফিক দান করো সবাই বলেন আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু